morning we were mentioning how a heavenly life on earth means fellowship with our heavenly father. This was not possible for people in the old covenant. We need to appreciate what a tremendous blessing it is to have fellowship with our Heavenly Father. And in the Old Testament, we don't have many glimpses of heaven. In the Old but we have one glimpse of heaven in Isaiah chapter 6. And when we say that heaven came, comes down into our heart through the Holy Spirit, it means the atmosphere of heaven will come into our heart. Now we don't know about heaven unless we read the Bible. And uh, it is very different from the atmosphere on earth. And I'll tell you it's very different from the atmosphere of Christian homes and what we see in many Christian churches also. God gave Isaiah a vision of heaven. Uh, we don't know how much other prophets got such visions. But even if they did, they were very reluctant to speak about it. Uh, the Apostle Paul said in 2 Corinthians 12 that he was taken up to the third heaven. And he said, he heard things which it is not lawful for a man to speak about. Nowadays there are so many people who say that they have gone to heaven. And they tell us all types of stories of what they heard there and what they said there. It's all stories, I don't believe it. I believe what Paul said that that is not lawful to speak about what he heard. How is it that God told Paul it is not lawful to speak about what you heard here? Nowadays so many people are talking about I went to heaven and I heard this and I talked to so and so. And I don't think these people in this generation are telling lies. But when they have a dream, they think it is real. No, you, all, you and I also sometimes have dreams and we wake up, we think, hey, where am I? I thought I was in some other country. Now, some dreams are very real. The only thing you and I are honest to say that was a dream. But some other people will call it by a more spiritual name and call it vision. And they'll say, I actually went there. Don't believe all that. Because if a person really went there, he would, he would become a very, very humble person. And he would be tremendously holy and he would lead everybody to holiness. And he would have no interest in money because nobody in heaven is interested in money. But some of these people who say they came back from heaven, they love money more after coming back from heaven. So then I don't know which heaven they went to. It's all to deceive simple believers. How can a man go to heaven and come back and love money 
మనుషులు పరలోకానికి వెళ్ళి మళ్ళా తిరిగి వచ్చి డబ్బును అదికి ఎట్లా ప్రేమిస్తాడు డిసెప్షన్ ఇదంతా మోసం But here Isaiah says he saw a vision. Ikra Yeshua antunadu thanu oka darshanani chusadu. And he saw these angels covering their faces and their feet. Akada ee dhootalu vaalu mukhalu kappukunaru. I want you to see something here. Ikra ona sangathi vi chudal anukunta. Isaiah 6. Yeshua grantha aro chaya. I saw the Lord sitting on a throne. Ikra antunadu praramlo nenu prabhuvunu simhasana sinudu endu chusanu antunadu. These angels are called seraphs. ఈ దూతలు శరాపులను పిలువబడుతున్నారు ఈ సెరాప్స్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ హెడ్ 6 వింగ్స్ ఈ సెరాపుల్లో ఒక్కొక్కరికి ఆరు రెక్కలు ఉన్నాయి లిసన్ టు దిస్ వినండి ది విత్ టు దే కవర్డ్ దేర్ ఫేస్ రెండు రెక్కలతో ముఖాలను కప్పుకుంటారు విత్ టు హీ కవర్డ్ హిస్ ఫీట్ రెండింటితో వాళ్ళ పాదాలను కప్పుకుంటారు అండ్ విత్ టు హీ ఫ్లూ మిగతా రెండు రెక్కలతో ఎగురుతున్నారు వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్ ఏంటి ది అర్థం విత్ 4 వింగ్స్ దే వర్షిప్ గాడ్ అంటే నాలుగు రెక్కలతో దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నారు విత్ 2 వింగ్స్ దే సర్వ్ గాడ్ రెండు రెక్కలతో దేవుణ్ణి సేవిస్తున్నారు in heaven they worship more than they serve mari paralokam ee bhoomi meda kante paralokam lo adhikanga prabhu ni aradhisthunnaru and uh, they said holy 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 vaallu antunaru parishuddhudu 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 antunaru there is tremendous reverence for god devuni edla achchidikmainaatundi bhakti mariyadalu kanapadustunnaru this is what heaven is like ide paralokam etla untundi so place of worship అది ఎల్లప్పుడూ ఆరాధనతో కూడిన స్థలం దేవుని ఎడ్ల భక్తి మర్యాదలు కలిగిన స్థలం మనం అక్కడ సేవిస్తాం కానీ దానికంటే అధికంగా రెండంతలుగా ఆయన ఆరాధిస్తాం and if our life becomes heavenly we will worship more than we serve mari mana manaku jeevitham kuda paraloka sambandhamainadu ayinappudu ayini sevinchadam kante adhikanga ayina aaradhistam i also want to tell you that very few christians have understood the meaning of real worship inkoka sangathi meeku cheppal anukuntunnaru nijamaina atuvanti aaradhana gurinchina atuvanti sangathi chaala koddi mandi christulu maatrame grahinchar many people what they call praise and worship is not worship ale atuvanti edaithe stuti aaradhana antunnaro adu nijamaina aaradhana kaadu when isaiah went he didn't see the angels swinging their hips with a guitar over there ah yaka yesha akadiki velinappudu akada unnatuvanti dhootulu guitar pattukuni atu itu oogulaadatladu no ledu they were reverent what ento bhayabhaktam tho unnaru so many things that i see in christian churches today there is no reverence about it at all ee dinallo anekamaina tondi christo sanghallo nenu chustunna tondi sangatha emante devunu gurinchina tondi bhakti mariyadalu kanapadam ledhu they call it worship it is not worship it's a deception vaadu aaradhana antunnaru gaani nijanga adu aaradhana kaadu idu mosam they have not seen the type of worship written in the new testament and the old testament nutana bandhamlo gaani paathana bandhamlo gaani unna tondi aaradhana gurinchi saraina vidhanamlo vaalu chudaledhu what is the reaction of isaiah who was the holiest man in israel when he saw this israel deshamlo ati parishuddhudainaatundi vyakti yeshaya ee darshanam chuchinappudu etla pratispandisthunnadu isaiah was the holiest man in israel israel lo ee yeshaya chaala ati parishuddhudaina vyakti ga unnadu and he sees this vision aini darshanam chustunnadu and he says oh what a wretched man i am aini antunnadu nenu anta daurbhagyunni i am verse 5 i am a man of unclean lips aida vachanalu antunnadu ayyo nenu apavitramaina pedavula galavadna I dwell in the midst of a people of unclean lips. అపవిత్రమైన పెదవుల గల జనుల మధ్య నివసించువాడను. When he saw God in his glory, దేవుని యొక్క మహిమలో ఆయన్ని ఆయన చూసినప్పుడు the first thing he was convicted about was the way he was speaking. ఆయన ఒప్పించబడినటువంటి మొట్టమొదటి సంగతి ఏంటంటే ఏంటి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఆ విధానం. I've seen so many Christians who go for their praise and worship meetings. నేను अनेक మంది క్రైస్తవులను వాళ్ళ స్తుతి ఆరాధన కోటాలకు వెళ్ళేవాని చూశాను. And then they go home and they gossip and they backbite. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఇతరుల గురించినటువంటి సంగతులు మాట్లాడుకుంటారు అసలు వాళ్ళు వాళ్ళు నోటిని కొండాలు చెప్పడానికి ఉపయోగిస్తున్నాడు అన్న సంగతి గుర్తించిన వాళ్ళు నేను అనుకుంటాను వీళ్ళ ఆదివారం ఉదయం ప్రభుని ఆరాధించిన వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు మెనీ గ్రూప్స్ లైక్ దాట్ అనేకమైన గుంపులు అట్లా ఉన్నారు ఆదివారం ఉదయం దేవుడిని ఆరాధించాలంటారు బ్రదర్ సహోదరుడ what about the way you speak at home on sunday evening sahodrada aadivaram sayankalam inti dagare em maatladutnaru you stop worshiping god no prabhu naradhisthunna mara vaane stava worship god is just for two hours ye prabhu naradhisthunna once a week aa varaniko ko sir rendu gantlu maatrame na an absolute deception adi entho mosamo worship is a 24 hour thing ee aaradhana anete tondi 24 gantlu jaragavalsina kriya these people never stop they were all the time worshiping god ee pradalo vel aapche ledu ratri magal ila cheptunaru and they were serving god at the same time adhe samayamlo prabhu ni sevistunaru kuda true worship is a 24 hour thing nesamaina atuvanti aaradhana roju 24 gantlu jarige atuvanti it is not just singing for one hour on sunday morning edu aadivaram odayam gantase paatla padedu kaadu it is not just 
different people praying together for one hour before the breaking of bread yeah the rakrakala prajalu rotti vechadaniki mundu oka ganta sey prarthana cheyadam kadu no that is all prayer adi prarthana this is all singing idantha paadatam worship is something completely different aaradhana anedi chaala pratheka vibhedam aindi reverence for god devuni adla bhakti maryadalu kalagi this is a 24 hour thing roju 24 gantlu chese 7 days a week varaniki 7 rojulu kuda i never knew the meaning of worship for many many years aneka samsaralaga ee aaradhana gurinchinatundi artha naaku grahimpu kaledu so many people their understanding of these words is from what they hear in churches not from the bible aneka mandi veetni gurinchinatundi bhavanni etla artham chestunnarante aya sangallo vine daanni batti tappa vakyana saram ayindi kaadu you know what happens if you really come into the presence of god meer nijanga devunu sanidhilo kochinappudu em avuthundo telusna let me tell you what my experience was naaru etla undundo cheptha you know sometimes i have sat for 15 minutes talking to a really godly man who knows god konu konu saarlo nisanga devunni eriginatuvanti daivijanam tho maatladutu oka 15 nimishalu atla udipen or i have listened to a message for 15 minutes or 20 minutes from a really godly man lekunte nisamayinatuvanti daivijanudu cheppinatuvanti vartamanala vintu inchimichu 15 nimishalu paadu atla udipen 20 minutes 15 20 nimishalu and it has challenged my life and changed the direction of my life adina jeevithaniki savalu chesindi na jeevithamlo nenu velle tetuvandi dishane marchesindi just listening to a godly man for 15 20 minutes oka oka daivujanudu 15 20 nimishalu cheppindani vintene etla jarigindi kada how many people in the morning they say they are sitting reading their bible areka mandi odayane lechi bible chadavatam prarambha they are having a quiet time with god vallantaru devunitho nenu mauna dhyana samayanni kaligunnanu my younger days na chinna pudu thiralu i used to see people like this nenu etla prathalu chusava every morning they will greet their bible odayane bible chadavataru they are having quiet time with god devunitho mauna dhyana samayam kaligunnanu then they will come out tarvata bayitiki vastaru and they will be fighting and quarreling and gossiping and back biting and doing everything yen garne kotlaatlo kotlaatlo itarlu gurinchi kondalu cheppukodam vaalu gurinchi velu chediga i was only young man 26 years old naaga appudu 26 samvatsaralu vayasu galigina evaru sir how can this be appu nenu anukune vaani idu etla jarugutundi i spent 15 minutes with a godly man and changes my life oka daivujanudu cheppindi 15 nimishalu vinte ne na jeevitham maarpostundi kada this fellow say they sat half an hour having quiet time with god himself ee nantunnadu asalu devunto ne ara ganta sepu koochini maunu dhyanam kaligunnadu their life is not changed kaane jeevithamlo maarpu raaledu i said lord what is this nenu anna prabhu emiti di the lord said to me prabhu cheppana these people are not spending time with me ee prajalo naatho samayam gadapatledu they just kneeling down and reading a book yedo bokaringa postukoni adukuntunnaru it may be a chemistry book it may be bible it makes no difference aa edo rasayanika shastram kavachu lekunde bible kavachu emaina garu the knowledge goes into their head ante ee jnanamae velutundi talloki it doesn't change their life adi vaalu jeevithanni maarchatledu you can study the bible and it doesn't change your life mari ee bible chaudhnaru gaani mee jeevithanni maarchatledu come into the presence of god is something completely different from having half an hour quiet time with the bible devuni sannidhiloniki raavatam ante bible tho oka ara ganta sepu mauna dhyanam kaligontam gante idi chaala vyathesamaindi i will tell you how you can know whether you have really come into the presence of god and worshiped him meer nijanga devuni sannidhiloniki vachi ayana aaradhisthunaru ledo meer telusukovalanto sanga cheptanu same thing will happen to you that happened to isaiah యశయాకి జరిగిన సంగతే మీకు కూడా జరుగుతుంది సో లార్డ్ ఐ యామ్ ఎ సినర్ అయ్యో ప్రభు నేను పాపిని ఐ హావ్ స్పోకెన్ రాంగ్లీ నేను తప్పుగా మాట్లాడాను దేర్ బి సచ్ ట్రెమెండస్ కన్విక్షన్ ఆఫ్ సిన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో పాపమును గురించినటువంటి బలమైన ఉపదల వస్తుంది దట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ద మార్క్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ హు వాస్ కమింగ్ టు గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తికి ఎప్పుడు కూడా ఇది ఒక గుర్తు వి రీడ్ ఇన్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 1 వెన్ John the apostle saw Jesus. Pravitana grantha modata chayalo apostle anatondi Yohann Yesu Prabhu chusinappudu this is the same man who was leaning upon Jesus breast at the last supper. Ide manushudu Prabhu ratri bhojana samayamlo Christ Prabhu vaari rommunu aanukune nadu. He was so close to him. Aayina gantho samipanga unnadu. And he this is the man who was filled with the Holy Spirit when he, he was 30 years old. He manushudu inchi minchu 30 samvatsaralu prayamlo parishuddhaatmato nembabanna vaadu. And this is the man after day of Pentecost for 65 years now he has walked with God. పెంతు కోసం దినం తర్వాత 65 సంవత్సరాలు 65 సంవత్సరాలు దేవుంతో నడిచినటువంటి వాడు ఇస్ అన్ ఓల్డ్ 95 ఇయర్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఇప్పుడు 95 సంవత్సరాలు వయసు గలనటువంటి వృద్ధుడైపోయాడు హోలీయస్ట్ మ్యాన్ ఆన్ ది ఎర్త్ ఈ భూమి మీద చాలా అతి పరిశుద్ధ లేదు ఆల్ ది అదర్ అపోస్టల్స్ హావ్ డైడ్ మిగతా అపోస్టల్స్ అందరూ చనిపోయారు and he is alone persecuted for the faith in the isle of patmos ఇన వంటరంగా ఉన్నాడు తన విశ్వాసాన్ని బట్టి హింస పొందుతో పత్మస ద్వీపంలో ఉన్నాడు and he sees the risen lord తిరిగి లేచిన ప్రభుని చూస్తున్నాడు what does he do ఏ ఉంటాడు does he go like this say hello ఆ వెళ్ళాను బుద్ధమ చేసుకుని హలో అన్నాడా నో లేదు హి ఫాల్స్ ఆన్ హిస్ ఫేస్ ఆయన శాస్త్రంగ పడిపోయాడు విత్ హిస్ హెడ్ బరీడ్ ఇన్ ది గ్రౌండ్ మరి తన తన ముఖం నేల మోపేడు లైక్ ఎ డెడ్ మ్యాన్ హి సేస్ ఐ ఫెల్ డౌన్ ఆయన అంటాడు నేను చనిపోయిన మృతుడైన వాడిగా పడిపోయాను అన్నా దోస్ ఆర్ ది రియల్ వర్షిపర్స్ ఇవి నిజమైనటువంటి ఆరాధకులు హు హావ్ సచ్ ఎ 
tremendous reverence for God. దేవుని యొక్క అటువంటి అత్యధికమైనటువంటి భక్తి మర్యాదలు వస్తాయి. They cannot stand in the presence of Jesus. అసలు యేసు ప్రభువారు సాన్నిధ్యంలో నిలబడలేరు. They fall at his feet like a dead man. ఆయన పాదముల చెత్త చనిపోయిన వాని వలె పడిపోయాడు. But this is so different from what people call worship today. But ఈ దినాల్లో ప్రజలు ఆరాధన చెప్పేద అని చెప్పేదానికి ఇది చాలా వ్యత్యాసంతో కూడింది. Nowadays it's become very popular in many churches all types of churches to sing these charismatic songs ee dinallo anekamainatundi sanghallo ee rakarakala uttejakaramainatundi charismatic paatulu vanni unnai kada adu alavante pe so many of those songs are so shallow aa paatullo avu chaala varaku sarainatundi loothu lenatundi ga untai even the word jesus doesn't come there asalu yesu ane maata kuda chaala sotlu undadu akkada they sing songs like this atlante paatlu kuda paadtharu hold me close nadu daggariga pattpo never let me go nan eppudu vichu pettado you don't know whether it's a hindi film song or whether it is they sing it to jesus or who are they singing it to adhe edana hindi cinema paata lekonde yesu prabhu gurinchi paadutunnaru ani evito kuda manaku artham kadu i miss you so much inni antaga nan nanu gattiga pattu never let me go nan vella kalla not live without you nee lekonna undalena these half converted fellows are now writing these love songs to jesus saak sakomaru manasu pondinatundi vaallu yesu prabhu nu gurinchinatundi prema geethalu paadutunnaru and they call it worship vaallu aaradhana antunnaru danni go and learn from isaiah and the apostle john how to worship yeshaya daggara nunchi apostle and yohann daggara nunchi aaradhana ante emuto meer nechukovali he was not leaning on his breast aina da romra anukon ledu he was fall at his feet like a dead man aina paadamulu chenta chanipoyina vaadiga padipedu convicted of sin tara paapam gurinchi oppinchabaddadu you uh, let me ask you premal adutanu When was the last time that you worshiped God and went away convicted of your sin? Meeru chevaraga eppudu asalo prabhu ni aaradhinchi mee paapulishmai oppinchibadi velladu. You will never be convicted if you are singing sin. If you sing songs like hold me close and never let me go. Nanu gattiga pattukona nanu odin pettadu dani ee paatla paadinanta varaku mee paapanni gurinchi meeru oppinchabadadu. He was so convicted of his sin. Aithe ithara tana paapam gurinchi etho oppinchabaddadante. When a heavenly life comes to earth పరలోకపు జీవితం భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు వి లివ్ ఇన్ అ కన్విక్షన్ ఆఫ్ సిన్ ఆల్ ది టైం మన అన్ని మన సమయమంతా కూడా పాపమును గురించినటువంటి ఉప్పుదలతో నిండిపోయాం వి ద రిజల్ట్ ఇస్ వి లివ్ ఇన్ అ రిపెంటెన్స్ ఆల్ ది టైం మరి దాని యొక్క ఫలితం ఏమంటే ఎల్లప్పుడూ పశ్చాత్తాపంతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తాం సిన్స్ ఐ అండర్స్టుడ్ ది రియల్ మీనింగ్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఈ ఆరాధన గురించినటువంటి నిజమైన అర్థం నేను గ్రహించిన తర్వాత నాట్ దిస్ వన్ అవర్ ఆన్ సండే వర్షిప్ నో 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 ఆదివారం ఒక గంట మాత్రం కాదు ఈ ఆరాధన అనేది I am talking about 24 hours a day worship. రోజు 24 గంటలు ఆరాధించేది. 7 days a week. వారానికి 7 రోజులు. Result has been. మరి దాని ఫలితం ఏంటంటే I am convicted of my sin. God is my witness every day of my life. మరి దేవుడే నా సాక్షి. నా జీవితంలో ప్రతిరోజు కూడా నా పాపముని విషయమైనటువంటి ఒప్పుదలని కలిగి ఉన్నా. Every day I repent. ప్రతిరోజు పశ్చాత్త పడుతున్నా. Every day I see new areas in my life. ప్రతిరోజు are not like Christ. మరి ప్రతి రోజు కూడా నా యొక్క జీవితంలో క్రీస్తుడు పోలి లేనటువంటి ప్రాంతాలు నా జీవితంలో ఏమున్నాయి అనుకుంటున్నా బ్యాటిల్ టు ఓవర్ కమ్ ఇట్ నేను దానికి జయించడానికి ఎంతో యుద్ధ ప్రాతిపద్ధతి మీద ఉన్నాను సో ఐ నో దట్ ఐ యామ్ వర్షిపింగ్ గాడ్ ఆ రీతిగా నేను ఎరుగుతాను నేను ప్రభుని ఆరాధిస్తాను ఇఫ్ ఐ వర్షిప్ గాడ్ దెన్ ఐ కెన్ సర్వ్ గాడ్ ఎఫెక్టివ్లీ ఆల్సో నేను ప్రభుని నిజంగా ఆరాధించినప్పుడు ప్రభుని శక్తివంతంగా సేవించగలను కూడా అండ్ when we are convicted like that మన అట్ల ఒప్పించబడినప్పుడు what happened to isaiah yeshaya came and It says in verse 6 aaru vachana cheppadindi one of the seraphs took a burning coal with the uh, with his tongs from the altar and touched my mouth with it verse 7 appudu aa seraphulu nokadu thanu balipeetam meeda nundi kaaru tho teesina nippunu cheta pattukuni naa edho ka egiri vachi naa note ki daan tagi verse said your it, this is touched your lips your iniquity is taken away mari idi nee oka pedavuluku taagindi kada nee dosham tholigipoyindi your sin is forgiven nee paapam shavinchabadindi and this fire of god has come on your mouth now devuni agni ippudu note meedaku vachindi now you can go and speak ippudu velli maatladadu this is how we can speak like prophets eethiga mana pravaktulu maadiga maatladagam all of us can have tongues of fire mara vandara kuda ee agni vanti nalugulu kaligi undaga on the day of pentecost the tongues of fire came on top of everybody said men and women pentecost dinanne purushulu gaani streelu gaani andara meedike kuda parishuddhaatma devudu digi vachina what was god saying ye untadu devudu i want to make your tongue like a tongue of fire nenu mee oka nalugulu agni nalugulu vale cheyagalu a pure tongue adi pavithramaina nalugu most of us have to admit we have sinned most with our tongue manlo aneka mandi oppukovalsinatundi vishayam entante manu adhikamainatundi 
పాపాన్ని మనం నాలుగు ద్వారానే చేస్తున్నాం అబద్ధాలు చెప్పాం ప్రజలను గాయపరి పాపం వస్తుంది ప్రజలను మోసగించాం ఇతరుల మీద రకరకాల మాట్లాడుతున్నా మరి ప్రజల మీద కొండాలు చెప్తూ చెడుగా మాట్లాడుతున్నాం ఈ నరకము ఎట్లా ఉందంటే ఇది అగ్ని ఇది నాశనానికి పోయి అగ్ని మాదిరిగా పాపం చేస్తూ పాపం చేస్తూ పాపం చేస్తూ ఉంటుంది మరి దేవుడు యశయాతో అన్నాడు పరలోకా నుంచి వచ్చినటువంటి అగ్ని నాలుగు తగలాలి ఐ విల్ డూ ఇట్ ఫర్ యూ వెన్ యూ కన్ఫెస్ దట్ యువర్ టాంగ్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ సీన్ నీ నాలుగు పాపంతో నిండి ఉందని ఒప్పుకున్నప్పుడు నేను నీ కోసం చేస్తాను పాపంతో నిండిపోయింది మరలోకా నుంచి అగ్ని వచ్చి దాని నాలుగు తాకింది Have you confessed that to God? You dare to open up. Have you confessed to God the lies? నువ్వు చేసిన నువ్వు చెప్పిన అబద్ధాలని నీ కోపాన్ని ఒప్పుకున్నావు ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడే ఇతరుల గురించి అభ్యంతర కారణంగా మాట్లాడేదార్థంగా ఇవన్నీ ఒప్పుకున్నట్టయితే దేవుడు కూడా తన అగ్నితో మీ నాలుగుని తాకుతాడు వాట్ యూ థింక్ పెంచు కోసం దినానికి ముందు నూట ఇరవై మంది ప్రజలు పది దినాలు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు దేవుని యొక్క మహిమని చూసారు వాళ్ళ పాపాలు ఒప్పుకుంటున్నారు నేను ఊహించగలను ఆ పది దినాల ప్రార్థనలో వాళ్ళు చేసిన అనేకమైనటువంటి పాపాలు విస్తారంగా ఒప్పుకున్నారు ప్రభు అన్నాడు కలత చెందకండి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మీ యొక్క నాలుగులో నేను పైన పురుషులు స్త్రీలు కూడా ప్రవచనాలు చెప్పారు అన్నాడు This is for all of you also. ఇది మీ అందరికి కూడా God said I'll pour out my spirit in your sons and daughters will prophesy. దేవుడు అన్నాడు నా ఆత్మను నేను కుమరిస్తాను మీ కుమారులు మీ కుమార్తెలు కూడా ప్రవచనాలు చెప్తారు. Do you know that we can have a fire in our lips which even the angels cannot have? దూతలు కూడా కలిగి ఉండనటువంటి విధంగా పరలోకాన్ని చూచినటువంటి అగ్ని మన యొక్క పెదవల మీద కలిగి ఉండగలం తెలుసా? Have you read the bible slowly? ఈ దేవుని వాక్యాన్ని నెమ్మదిగా చదివినప్పుడు read again isaiah 6 verse 6 and 7 ah yeshaya grandam 6 adhyayam 6 7 vachanalu vala chodutunna read it slowly dammadu chadavandi do you notice something akade edana gamanistunara do you notice that the angel cannot touch the fire with his hands ee dhotalu tama chethito ee agni ni taakaleru aa sangatha gamanistunara he had to take the fire with tongs athadu kaartho ee nippu nistunadu because his hand will burn if he touches it endukandi athadu muttukunte thana cheyi galipothundi but what the angel could not touch aithe dhotulo emaithe taakalekapoyaro isaiah's mouth could touch it but yeshaya nodi ki tagilindi adu nippu what a wonderful thing that is yenta aashirigaram sangathidi that the fire of heaven which the angels cannot touch a man can have paralokapu agni ni dhotulo muttukolepothunnaru kaani manushuniki taakutundi i don't need tongs to touch the fire of heaven neni agni taakadan na kaaru akkaraledu angels need that aa dhotulo kavalu i can have it touch my body and it won't kill me adi na dehanu kuda taakochina na champuve it's wonderful idu ento adbhutakaramaindi privilege we can have as god's children devuni bidalaga mana kaligunde aadikyata see every glimpse that we have of heaven in the book of revelation prakatana grandhamlo parlokane gurinchinatuvanti pratividamaina atuvanti matsu mana chuse chetundi there are seven glimpses of revelation of heaven in revelation prakatana grandhamlo parlokane gurinchinatuvanti matsu yedu vidhanalaga cheppabadedu all those seven glimpses of heaven in revelation show us one thing parlokane gurinchinatuvanti yedu vidhamlo enatuvanti matsu kuda oka sanga telichestundi people are always praising and worshiping god prajalu ellappudu kuda devuni stutisthunaru are always thanking him for what he has done vaallu ellappudu kuda దేవుడు చేసినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నారు in our communion with god there are four steps దేవునితో మనం కలిగి ఉండేటటువంటి సంబంధము సహవాసము నాలుగు మెట్లు ఉంటాయి the first is prayer ఒకటి ప్రార్థన prayer in faith విశ్వాసముతో కూడిన ప్రార్థన in faith means in dependence upon god విశ్వాసముతోనే దానికి అర్థం ఏంటంటే దేవుని మీద ఆధారపడి one of the best pictures of dependence and faith is the branch in a tree అది ఈ ఈ విశ్వాసము ఆధారపడేటటువంటిది నమ్మిక ప్రార్థన ఇదేమిటంటే ఒక చెట్టుకున్నటువంటి కొమ్మలాంటి థింక్ అబ్ ఫ్రూట్ ట్రీ మ్యాంగో ట్రీ ఒకవేళ పళ్ళు ఫలించే ఒక చెట్టును గురించి మామిడి చెట్టును అనుకోండి ఫ్రూట్ డస్ నాట్ గ్రో ఆన్ గ్రో ఆన్ ద ట్రంక్ ఆఫ్ ద ట్రీ చూడండి ఈ మామిడి పండు ఉంటుంది కదా ఈ పండు ఈ చెట్టు మొద్దుకి రాదు అది ఇట్స్ ఆన్ ద బ్రాంచెస్ అది ఎప్పుడు కొమ్మకే వస్తుంది బట్ ద బ్రాంచెస్ ఆర్ సో హెల్ప్లెస్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ద ట్రీ అయితే ఈ కొమ్మలనేటటువంటివి ఆ చెట్టు మొద్దు మీద పూర్తిగా ఆధారపడతాయి 
Jesus said, I am the vine, you are the branches. Yes, Prabhupada Naru, Nero Draksha or any Virtigalo. I think if he were in India, you would have said, I am the mango tree and you are the branches. Okavala, Mir Baradesh, Chepanochina, Mahavi Chetnu, Mir Baradesh to Kapala. The principle is the same. The Anima Okate. He is the tree. I am a Chetu. And I am the branch. Nero Pamane. And I have to depend on the tree for. Everything. And that liquid sap that flows from the tree to the branch is the Holy Spirit. And the fruit comes automatically. The branch doesn't have to struggle. It's so easy when the sap flows in. The tree fruit comes. Adhichala and the more fruit that comes, have you notice that the branch will hang down more. That is the mark of a truly godly man. The more fruit comes from his life, the more humble he becomes. Who are these proud believers, the ones who got no fruit in their branch? When you get a little fruit, you'll become more humble, brother. No matter how many years that branch has been in that fruit tree, it still is dependent on the tree for fruit. Supposing you tell a mango branch, Oh, now you have brought fruit for 30 years. Now, why don't you break off from the tree and just be on your own now? Why don't you be on your own now? Why don't you be on your own now? Why don't you be on your own now? Have an independent ministry. Why don't you be on your own now? Why don't you be on your own now? No more fruit then. Even if you have 50 years of walking with God, you still need to be dependent. That is faith. When we pray, the pray with faith is to say, Lord, whether I have one year experience or 50 years experience, I am dependent on you. I am dependent on you. Whenever you think of faith, think of this branch in the tree. Lord, I am like a branch. I cannot produce one fruit in my life without you. Even if I have 50 years experience, I have been preaching now for more than 45 years. Even today I know my lips will become dry and dead if I don't depend upon the Lord. Why? Because I have to be filled with the Holy Spirit today just like I was many years ago. I need the sap to flow in the branch if there is to be fruit. You may be a new believer. Believer, a new branch that has come out from the tree. You need the sap just like me. And if you allow the sap to come into your branch, you will also bear fruit. So, faith is that helpless dependence upon God for everything. That is the best way to pray. Lord, I am trusting you to do this for me. I believe what you said. Without you, I can do nothing. I also believe what Paul said. With Christ, I can do all things. That is faith. Without you, Lord, I can do nothing. John 15, 5. And the second part is Philippians 4.13 With Christ I can do everything. You keep saying that. Lord, without Christ I can do nothing. With Christ I can do everything. That is faith. You pray like that. If you pray like that, your faith, you will be praying in faith. That type of faith produces results. So that is step one. 
He won't be doing that in heaven. No more prayer in heaven. Because we don't need to pray for anything here. We'll only be praying on this earth. Don't think that because you pray for a long time, God will answer. It's the wrong idea. The prophets of Baal prayed for six hours, nothing happened. Elijah prayed for half a minute and the fire came. It is not length of time, it is faith. It is some people think, many people pray God will definitely answer. That is a human idea. They say if two people take a march past in the street, government will not take notice. If two people are walking with a banner. If two people. But if 20,000 people walk, ah, then the government will take notice. So, we think God is like that. Two people pray, ah, he's not bothered. Twenty thousand people pray. God says, I better listen to that. God is not like the government. Jesus said, if two or three come together in my name, I am in the midst, you can ask anything. So don't think that many people pray God will answer. Two or three with faith. Very important to understand that. So, that is prayer. Then the second step is to give thanks to God. That we will be doing in heaven also. See, they sing in heaven. You, you were slain, you, were, you shed your blood for us. They are very grateful. Thank you, Lord, for forgiving our sins. So, we must move one step beyond prayer to learn to thank God for everything. Many people don't get what God wants them to have because they pray but they don't give thanks. You all know the story of the ten lepers who came and shouted out, Lord, heal us. says in Luke 17, 13, they raised their voices. Oh Lord, Jesus have master and mercy on us. They didn't say it softly. They didn't say it softly, they said it loudly. When Jesus saw them, he said, said, go and show yourself to the priest. Luke 17, 14. As they went, they were all cleansed. What did they do? Oh, this is wonderful. I better go and show my wife, I am healed now. It's wonderful, I am healed now, I am perfect, I am so happy. I can, I can go and live in my house now, I can get a job now. What about going back to Jesus and saying thank you? One person thought of it. Only one. He immediately turned back. And with again with a loud voice. Verse 15. That is the important thing. He glorified God. See, when he asked for prayer, he prayed with a loud voice. When he came back to thank Jesus, he didn't come and tell him softly in his ear, thank you very much. He made everybody hear, Jesus has healed me, thank, thank you Lord. And like the Apostle John, it says in verse 16, he fell on his face at Jesus' feet. Apostle and 20, Yohan Kuda, and it says he was a Samaritan. You know who are the Samaritans in your life? 
the people of some other denomination who you think don't know god ha vere rakamaina tanti denomination lo unna vaalu gurinchi meeru anukuntaru vaalu devudu ante telugu anukuntaru see all of you sitting here you belong to some denomination which you think is the only right denomination meer ikkada kuchunna vaallo chaala mandi rakarakala denomination chendina vaallo mee denomination e sarayindha anukuntaru many denominations think like that chaala mandi denomination antaru we are the right denomination meme maa denomination e sarayindha all the others they are all samaritans meeku thavalu andaru samarai illattu vaallu but that samaritan is the one who came and thank god aa samaraide verakochi vandanal chelichadu devudi don't despise christians in the other denomination aganaka christavalni itara thagallo unnatundi valni itara sahvasallo unna valni valni evi marshinchukadu many of the leaders are wrong i know teaching wrong things vaarlo aneku mandi nayakulu tappuga bodhisthunnaru raaju the poor people sitting in their congregation some of them are sincere people aithe vaalle vaalni vinetettuvanti vaalla srotallo unnatundi vaalla chaala yathardhamaina vaallu naru i don't despise christians i expose the wrong teachings of the leaders aganaka vaalla thunikirinchukaledu gaani vaalla nayakulu cheppetatundi tappu bodhalanu gurinchi nenu cheptunna i have seen some sincere believers in almost every denomination. నేను చూశాను ఇంచి మించి ప్రతి తెగలోను ప్రతి డినామినేషన్ లోను యథార్థవంతులైన క్రైస్తవులు ఉన్నారు దే ఆర్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇన్ క్రైస్ట్ వాళ్ళు క్రీస్తునందు నా సహోదరులు సహోదరులు ఐ వాల్యూ దెమ్ నేను వాళ్ళకి ఎంతో విలువ ఇస్తున్నా అండ్ సో హియర్ ఇస్ ది సమరటన్ హి థాంక్ గాడ్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఇక్కడ ఈ సమరండు దేవునికి ఎంతో వందనాలు చెల్లిస్తాడు హి కేమ్ టు జీసస్ యేసు ప్రభుర్ దగ్గరికి వచ్చాడు did jesus expect the other nine to come back and thank him ah uh, mari ittara thammandu guru kuda vachi vandanalu chellinchalane yesu prabhu ee modern question idi chala pramukhyamaina prashna when you pray to god for something nee deeni kosamaina devudu prarthana you get an answer nee daani jawab ichina appudu does the lord expect you to come back and thank him meer venakochi ani vandanalu chellinchalane devudu korutunada he does korutunada it says here Jesus said in verse 17 there were 10 people cleansed where are the other nine 17వ వచనంలో ప్రభు అంటున్నారు అందు యేసు 10 మంది శుద్ధులైన కార ఆ తమ్మండు గురి అక్కడ only one person came back to give glory to god దేవుని మహిమపరచడానికి ఒక వ్యక్తి వచ్చాడా do you know that when you give thanks you are giving glory to god మీరు దేవుని వందనాలు చెల్లించినప్పుడు దేవుడు మహిమపరుస్తున్నా తెలుసా and jesus takes note of it even today ఇది నాన కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు దాని గురించి గమనిస్తున్నారు i answer 10 people's prayers only one person has come back to thank me 10 మంది ప్రార్థన నేను విన్నాను కదా ఒక వ్యక్తి వచ్చి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాడు ఏంటి and so jesus touched him యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆయన తాకి సెట్ గెట్ అప్ ఆయన నా లెమ్మ చెప్పాడు యు ఆర్ సేవ్డ్ నీవు రక్షణ పొందావు యువర్ ఫేత్ హస్ సేవ్డ్ యు వర్స్ 19 19వ వచనం నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచునా ఇట్ ఇస్ మోర్ దెన్ హీలింగ్ అది మామూలు శరీర సంబంధం స్వస్థత కంటే కూడా అధికమే he got salvation ayi rakshana dorikindi because he came back to give thanks mo vandanal chellinchadani tirigu vachadu ganaka the other people got healing vere vaallike swasthu vachindi he got salvation also aithe itane rakshana kuda vachindi so what i learned from that is that is the next one devudu see here it says in my bible in the margin jesus said to him your faith has saved you ikkada ee na bible lo margin em undante nee vishwasame nee rakshinchindi nee rakshinchindi that's how it is your faith has saved you nee raksha nee vishwasame nee rakshinchindi those nine people their faith healed them aa tamandu guru kuda vaalu vishwasam vaalla swastha parichindi you not only got healing you got salvation aithe neeku swasthu maatrame kaadu neeku rakshana kuda vachindi how did you get salvation yetla vachindi rakshana because you came back to give thanks endukante nee vandaralu chellinchina tirigu vacha i want to tell you something gane ikkada cheppalu kortunna all those who learn to give thanks get something more than those who pray devu కి వందనాలు చెల్లించే వాళ్ళందరూ కూడా ప్రార్థన చేసే వాళ్ళ కంటే వేళ ఇంకా అధికంగా దేవుని ద్వారా పొందుతారు దోస్ హూ ప్రే డు గెట్ అన్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ గాడ్ ప్రార్థన చేసే వాళ్ళు దేవుని దగ్గర నుంచి జవాబు పొందుతారు బట్ దోస్ హూ గివ్ థాంక్స్ గెట్ సంథింగ్ మోర్ అయితే వందనాలు చెల్లించేటటువంటి వాళ్ళు ఇంకా అధికంగా దేవుని ఇస్తున్నారు దోస్ హూ ప్రే గెట్ అ బ్లెస్సింగ్ ప్రార్థన చేసే వాళ్ళకి దేవుని వస్తుంది దోస్ హూ గివ్ థాంక్స్ గెట్ అ గెట్ అ గ్రేటర్ బ్లెస్సింగ్ వందనాలు చెల్లించే వాళ్ళకి ఇంకా అధికమైన దేవుని వస్తుంది ఆర్ యు ఫేమిలియర్ విత్ దిస్ వర్డ్స్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్ దట్ జీసస్ స్పోక్ ఇన్ యాక్ట్స్ 20 అపోస్తల కార్యములో 20వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చెప్పిన ఒక మాటని గురించి మీరు వినారా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ దట్ సంథింగ్ దట్ జీసస్ సెడ్ ఇస్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ది గాస్పెల్స్ ఇస్ ఫౌండ్ ఇన్ ది యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది అపోస్టల్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చెప్పినటువంటి ఒక చక్కటి మాట సువార్తల్లో కనపడలేదు కానీ అపోస్తల కార్యములో ఉంది and it's spoken and it's mentioned by paul who never even walked with jesus అసలు యేసు ప్రభువుతో నడవనటువంటి వ్యక్తి పౌలే మాటలు చెప్తున్నాడు యాక్ట్స్ 2035 అపోస్తల కార్యములో 20వ అధ్యాయం 35 He said Jesus said these words. Jesus prabhari ye matal cheppan. Very beautiful words. Chala chakkati matal. It is more blessed to give than to receive. Puchukuna tikante ichuta dhanyamo. Now read that slowly. Number ga sadavana dinne. It is more blessed to give than to receive. Puchukuna tikante ichuta dhanyamo. What does that mean? Da adhyante. Is there a blessing in receiving? Ah, dar pondatamlo dhanyat unda? Yes. Unde? You didn't say there's no blessing. దాని ధన్యత లేదని చెప్పలేదు. There is blessing in receiving. ఆ పొందటంలో ధన్యత ఉంది. But there's more blessing in giving. దానికంటె ఇచ్చుటలో ఇంకా అధికమైన ధన్యత. It applies in many areas in life. జీవితంలో అనేకమైన భాగాలు ఇది పనిచేస్తుంది. The nine lepers 
they will receive healing. Tomandavuru, Kustudavuru, kuda swasthu pandeyar. Was that a blessing? Adhivan kada. Of course, it's a blessing to be healed from leprosy. Ah, Kustudavuru ani inchi swasthu pandeyar to adhivan ei. But what did the tenth fellow do? Aye, padavada inchi chadu. He went and gave something. Well, malla pramu gaye inchi chadu. Gave thanks. Aye, inu vandaral chali inchi chadu. I didn't cost him anything. Dar ki yeh niye katcha hoye. Just words. For the matter of no, he didn't even give money. Just thank you, Lord. Dabu kuda yeh bolay the prabhu ani vandaral chali sna. He got more blessed. Aye, kadi kamaen adhivan achu. It's always a principle in life. Jeevitho nala eppuri do kani mo. You receive something from the Lord. Jeevu Dev Prabhu dasar chuno eda pon tu na. You get a blessing. Jeevu Devu nasu. But when you give thanks, I tell you, when Allah chuno you get a greater blessing. Dhani kante adi kamaari Devu nasu. Or when you give that which you have received to somebody else who needs it. I tell you, pon tu na twenty day, akkara kali na twenty yatharlo kuno vichcha varth. For example, if God has given you plenty of money, what are you going to do? They will make a charge and that double charge. You say, well, Lord, this is far too much than what I need. We are not going to have a problem. Now, how will you then get a charge? Put a bit. Let me help some poor believers with it. If God has given you plenty of money, you will make a charge. Is it good? Is when God blessed you with money, they will make a double charge, double charge. That is definitely a blessing. That's the thing. That's the thing. When cost of living goes up, it's good that you get money to be able to live. And if you have to pay for it, then you will lose a charge. Now, that double, they will make a charge. That's the thing. Nothing wrong in building your house, having money to build. your own house ah tapaledu meer illu kattukottana tapaledu illu kattukottana tapu kaadu tapu kaadu there's a blessing adi divana it's a blessing to be able to eat healthy food to give good education to our children it's all a blessing manchi aarogyavantamaina aaharam tinadam gaani pillalaku manchi chadulu cheppichadam gaani idi aashirvadame divana when you receive 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 all these blessings meer eppudu chusina ee divanalo pondutune 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 untaru anukunta praise the lord you've been blessed ah devudu stotramalo meeku divana when you say lord i've got so much now అయితే ఇప్పుడు అన్న ప్రభ నాకు చాలా ఎక్కువ ఉంది let me think of some of these other people who have not got so much అసలు ఇంత ఎవరికి లేదో వాళ్ళ గురించి నేను ఆలోచిస్తా let me give something to them కనుక వాళ్ళకి కూడా పంపిస్తా you will get a greater blessing మీకు అధికమైన ఆశీర్వాదం వస్తుంది very few people who do that కొద్ది మంది ప్రజలు ఎట్లాంటి చేస్తారు only think of themselves 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 చాలా మంది వాళ్ళ కోసమే వాళ్ళ కోసమే వాళ్ళ కోసమే i have learned the truth of this in my life ee deenlo nan satyane na jeevithamlone telusukuna it is more blessed always to give than to receive aa puchukunnattu kante ichuta ellappudu kuda thane karavu i have received tremendously from the lord prabhu yathu nundi nenu achchadikanga ponda in all these 50 years i cannot count the number of blessings god has given me yavai samsarallo nu kuda prabhu naaku ichinatundi aashirwadalu asalu lekka pettalenu spiritually aathmeeka god has shown me some amazing things from the scripture prabhu lekhanallo nundi chaala aashirvadakaramaina sangathalu bayalparchar he has given me such a wonderful life in him ఆయన ఎంత అద్భుతకరమైన జీవితాన్ని ఇచ్చారు హి ఇస్ బ్లెస్డ్ మీ ఫిజికల్లీ ఆయన శారీరకంగా కూడా నాకు దీవించ హార్డ్లీ ఎవర్ బీన్ సిక్ ఇన్ ది 70 ఇయర్స్ ఈ 70 సంవత్సరాల నుంచి అసలు ఎప్పుడు కూడా నాకు ఎంత అనారోగ్యం కలగలేదు ఐ ట్రావెల్ ఫర్ 45 ఇయర్స్ నెవర్ మిస్డ్ వన్ మీటింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ బికాస్ ఆఫ్ సిక్నెస్ 45 సంవత్సరాలుగా నేను ఎంతో ప్రయాణాలు చేస్తూ బాకీ పరిచయాలు చేస్తున్నాను అనారోగ్యాన్ని బట్టి ఒక్క మాట కూడా అలా మారలేదు God has given me a tremendous blessing. Devuna gantho ko paashirvad vichadu. God has met my need financially, educated my children. Devuna aarthika sambandhamaina aakarlo teerchadu, pillalu chadu cheppinchadu chesadu. What shall I do? E jayale press keep on receiving. Inga sebu kuchana ledu. I said Lord I have to give and give and give and give and give. Prabhu ane ivvali 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 ivval. And I get a greater blessing. Naaku dannu dani dwara adhik divana ostu. And give thanks, and give thanks, and give thanks. Yeah, they are going to wander all chalice to, wander all chalice to, wander all chalice to. Dear brothers and sisters, hey, sahodar lara, sahodar lara, please learn one lesson today. Ye din aane wapa part one expert. You have missed the greater blessing because you have kept on receiving, receiving, receiving. Meri yalla puru gora pandha tom, pandha tom, pandha tom lare onar kare ka. Adi kumai ne diva na meri pagot ko. You would have got a much greater blessing if you had learned to give also. Asle. ఇచ్చుట అనేది మీరు నేర్చుకున్నప్పుడు దీనికంటే అధికమైన దీవుని మీరు పొందుండేవాడు think of that poor widow who came and put two cents in the offering box ఆ పేద విధవరాలు రెండు నాణ్యాలు ఆ ఆ పెట్టి కానుక పెట్టలో వేసింది i thought about that దాని గురించి నేను ఆలోచించా supposing i saw one poor widow and i knew she had only two paisa ఒక వేళ నేను ఎవరైనా పేద విధవరాలు చూశాను అనుకోండి అవే రెండు పైసలే ఉన్నాయి అనుకోండి now those days two cents must have got something more than today's two cents aajinallo rendu paisalu ante ee dinallo unna dan kada chaala viluvaina maybe she could have had one meal at least mari kanisam vaati dwara oka pota bhojanalu ostundi and i see her coming and putting the money in that box aame vachi aa kaanaku pettilo adi veyadu chusanu i would have stopped her nenu aapesi undeva said sister please don't put that aa sister sister aaga naagandi aa kaanaku veyakandi meeru you got you got needs in your life use it for your aa nee nee jeevithamlo nee enno akkarlo unna dan upayoginchukonu but god's way of thinking is not my way of thinking aithe devudu talanche vidhanam nenu talanche దానిలో ఉండదు జీసస్ ఇస్ హర్ యేసు ప్రభువ రావు చూస్తున్నారు లెట్ హర్ డు ఇట్ చేయని ఆడని లెట్ హర్ డు ఇట్ ఆవిడ చేయని షీ విల్ గెట్ 100 టైమ్స్ బికాజ్ షీ ఇస్ లెర్న్ టు గివ్ ఎందుకంటే ఇవ్వటం నేర్చుకున్న గనక నూరంత లాభం వస్తుంది మళ్ళా షీ కీప్స్ ఇట్ హర్ సెల్ఫ్ ఓ బాల్ ఆ దండగరే పట్టుకుంటే 
She'll always see the two cents. Asthmaana, our end nine hello, end five hundred juice kuntu kuchal. If she gives it, ah, uh, iste, some somewhere she will get two hundred. Ya kanuncha, end one hundred rupees lastai. That is God's way. Aaji Devan Vaj. Jesus knew that. Yes, Prabhu, na Devan. Anybody who gives to God, God will give him hundred times. Ya varai the Devan Krishna ro, Devudu vala ki nuram thalga Krishna. I've seen that in my life. Na jiu thalga juice na. And so Jesus didn't stop her. Yes, Prabhu, na amar apale thandi ke. Give, give. సరే ఐ విల్ నాట్ ఆల్సో యూస్ యు యాస్ an example to my disciples నా శిష్యులకే ఈ ఉదాహరణ చెప్తానని Jesus always appreciated people who learned to give whether it's a widow or this samaritan leper చేటటువంటి వాళ్ళని గురించి ఆమె పేద విధవరాల కావాలని అంటే లేకుంటే ఇక సమరాయుడు అనే కుష్ట రోగ కావాలని అంటే వేళ్ళ ద్వారా గొప్ప పాఠాలు ప్రభు ఇతరులకు బోధించారు many christians have missed the higher blessing because they're always receiving 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 అనేక మంది క్రైస్తవులు అత్యధికమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు పొగట్టుకున్నారు కారణం ఏంటంటే ఎంతసేపు వాళ్ళకు కావాలి 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 కావాలని అనుకుంటూ ఉంటారు somebody asked me once brother sir how you remember all these scriptures ఒకసారి ఎవరు నన్ను అడిగారు సదరు జాక్ గారు అసలు ఈ లేఖనాలు అన్ని ఎలా గుర్తుంటున్నాయి మీకు ఐ కాంట్ రిమెంబర్ ఎనీథింగ్ నాకేం జ్ఞాపకం ఉండట్లేదు ఐ సెడ్ ఐ డోంట్ హావ్ అ బెటర్ మెమరీ దెన్ యు నేను అన్నాను మీకంటే నాకు జ్ఞాపక శక్తి ఎక్కువ ఏమీ లేదు ఐ విల్ టెల్ యు ద సీక్రెట్ అండ్ ఇట్ విల్ బికమ్ ట్రూ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఐ సెడ్ దీని రహస్యం చెప్పేస్తాను అది మీ జీవితంలో కూడా సత్యం అవుతుంది వెనెవర్ ఐ రీడ్ ద స్క్రిప్చర్ నేను ఎప్పుడైనా లేఖనం చదివినప్పుడు అండ్ ఇట్ బ్లెస్సెస్ మీ అది నాకు దీవిస్తుంది ఐ హావ్ రిసీవ్డ్ సంథింగ్ ఏదో నేను పొందాను ఐ డోంట్ కీప్ ఇట్ టు మై సెల్ఫ్ అది నాలో పెట్టుకున్నాను If I keep it to myself, I'll forget it. That is, nine hundred pet goods. That's how much we earn. I give it to somebody. Money that I earn, I share it with somebody. That's how much somebody comes to my house. I share. You know, brother, I got this verse. This is how God spoke to me. Yeah, or na mind kuchh na bolo. Sahodri da devudu na ko yuva kintu ra matra de na. Or much kuchh na. I'm writing to somebody. I say this is the verse that God blessed me with. Like when the yuva kana idhar na rastu na bolo. Idhar yuva kintu ra prabhu na devi chhe. You don't have to be a preacher. వచ్చారు that verse will remain in your head aa vakyamo inga eppudu kuda mee manasulo nilichipothundi i said that is how these verses remain in my head nen annano aa reethiga ee vakyalu ee vachanalu anni kuda naa manasulo what i receive i give nen evaithe pondutunnanu isthunanu i am always ready to give nen ellappudu kuda siddhanga unna god keeps it there devudu dana kuda unchutunnadu so i say you try it you will find it's true in your life nen annano meer prayatnam cheyandi mee jeevithamlo kuda dharma avutundi like a miser you keep it out to yourself పిచ్చిని కొట్టు మాదిరిగా మీ అందరూ మీకే పెట్టి కూర్చుంటున్నారు అనుకో లైక్ ద మ్యాన్ ఐ విల్ బిగిన్ టు స్టింక్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ అట్లానే మన్నాని వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు చివరికి అది కుళ్ళిపోయింది ఇఫ్ యు గాట్ సమ్ ఎక్స్ట్రా మన్న ప్లీజ్ గివ్ ఇట్ టు యువర్ నేబర్ మీకు ఎక్కువ మన్న ఉంటే పక్క వాళ్ళకి మీ మీ పక్కన వాళ్ళకి రైజ్ బై టుమారో మార్నింగ్ ఇట్ విల్ స్టింక్ లేనట్ ఎదర పొద్దున్న కాదు పడైపోతుంది సో లెర్న్ టు గివ్ థాంక్స్ గనక వందనాలు చెల్లించిన నెక్స్ట్ బైబుల్ సేస్ ఇన్ ఎవరీథింగ్ వి మస్ట్ గివ్ థాంక్స్ బైబుల్ చెప్తుంది అన్నిటిలోనూ కృతజ్ఞత వందనాలు వాట్ ఎవర్ మే హ్యాపెన్ ఏ జరిగినా గాని గాడ్ ఎవరీథింగ్ ఇస్ వర్కింగ్ ఫర్ మై గుడ్ ఓ ప్రభువా సమస్తం ఉన్నా మేలు కొరకే జరుగుతుంది సో లెట్ ట్రై టు డు ఈవిల్ టు మీ ఈ వ్యక్తి నా కీడి చేయాలని ఉద్దేశించాడు can't be evil god makes it work for my good aithe prabhu dani nak mel kaligeta chestha even if people are secretly trying to do harm to you konta mandi rahasyanga kuda meeku haani kaliginchalan prarthana chestha god is watching devudu kanpadi chustunadu the lord never slumbers he never sleeps prabhu aina kudukadu nidra padu he is watching and he is protecting his children aina ellappudu tana beddalanu kanipetti chustunadu the schemes of the devil అపవాది వేసే పన్నాగాలన్ని ద లార్డ్ విల్ కన్ఫ్యూజ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆ ప్రభు వాటి అన్నిటిని కలవరపరుస్తాడు ఆ పాలు కెన్ గివ్ థాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ పీపుల్ డు ప్రజల మీకు చేసే ప్రతిదాని గురించి కూడా దేవునికి మీరు వందనాలు చెల్లించాలి లెర్న్ టు గివ్ థాంక్స్ ఇన్ ఆల్ సిచువేషన్స్ వెదర్ యు కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండ్ అన్ని పరిస్థితుల్లోనో ఆ పరిస్థితిని మీరు గ్రహించినా గ్రహించకపోయినా దానికి వందనాలు చెల్లించను నేర్చుకోండి దట్ ఇస్ హౌ వి హావ్ ద హెవెన్లీ లైఫ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ఆ రీతిగా ఈ భూమి మీద పరలోకపు జీవితాన్ని మనం అనుభవిస్తాం ఇఫ్ యు ఆర్ సీరియస్ మీ దీని గురించి తీవ్రంగా ఉండండి ఫిల్ మీ విత్ ద స్పిరిట్ ప్రభు ఐ హావ్ లార్డ్ హెల్ప్ మీ టు గివ్ థాంక్స్ ఫర్ ఎవరీథింగ్ ప్రభు ఆ ప్రతిదాని గురించి నీకు వందనాలు చెల్లించాలని నాకు సహాయం చేయి గాడ్ విల్ do wonders for you devudu meeku adhutalu chestaru once you have learned to give thanks meer okka sari vandanalu chellinchadam ganaka nerchukunte then you must go to the third step appudu moodo metlo gelta the third step is to praise god moodo sangathe entante devudu stutinchadam 
Now to praise God is different from giving thanks. Devuni stutinchitam anedi krutajnata vandana chellinchatam kante ve. Because thanksgiving is thanking the Lord for what he has done for me. Krutajnata vandana ante devudu naaku em aithe chesado daa vandana vandana feed me of my leprosy. Oh prabhu na krishnu raganu baal chesao. You saved my child. Na bedana nu rakshinchao. You gave promotion to my child. Lekapudu na bedaku promotion ichao. You got a good marriage for my daughter. Na kumartiki manchi vivaham jarpichao. You gave me a house to live in. Nenu vantara maku illi ichao. You given me a word to bless me nanu divinchataniki vaakyamichao thank you thank you thank you prabhu vitanetti vandanalu 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 praise is higher ee stuti anedi deeni vinchindi lord now i forgotten about all the things you have done for me oh prabhu ippu nu chesina vanni nenu marchipothunna thank you for all that vitanetti vandanalu now i am thinking of who you are asalu nu evaro ane dani gurinchi aalochisthunnanu you are so holy nu entha parishuddhudu i am not thinking about you done for me now nu ippudu naake edo chesavu ani nenu aalochinchatledu you know in the song of solomon solomon paramagitallo the bride is a picture of you and me aa pendlu kumarthe deeku naaku oka roopakanga pandaga the bride groom is a picture of christ pendlu kumarudu christu prabhu na saathu you read it like that atla chadavanu meeru and the bride is admiring the bride groom aa mari aa pendlu kumarudu pendlu kumarthanu harshisthunna so perfect you are so pavithra ga unna you are so lovely you are so deedi pimana ga unna This is praise. It is to thee. Lord you are so wonderful. Prabhu ni vanta adbhutakaram. You are so holy. You parishuddhudu. See the seraphims were not thanking God. Chuna kada seraphulu devuni vandanalu chellechu. They were praising. Vaalu devudu sudhisu. Holy. Holy. Parishuddhudu parishuddhudu parishuddhudu. They were not saying thank you for what you did for me. Oh Prabhu na kai maithe chesavu neeku vandanalu cheppatle. Higher than that. Daanni kante minchi thai. Lord even if you did nothing. Oh Prabhu ni em cheyipina. You are so great. నువ్వు ఎంత గొప్పవాడివి నువ్వు సో వండర్ఫుల్ నువ్వు అద్భుతకరమైన వాడివి ది మోస్ట్ ఆఫ్ ది సాంగ్స్ దట్ పీపుల్ కాల్ ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ ఈ స్తుతి ఆరాధన అని ప్రజలు చెప్పే అనేకమైన పాటలు ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రైజ్ థాంక్స్ గివింగ్ అండ్ ప్రైజ్ అవన్నీ కూడా కృతజ్ఞతా వందనాలు స్తుతి థాంక్యు లార్డ్ ఫర్ వాట్ యు హావ్ డన్ ప్రభువా నాకు ఏమైతే చేశావు నీకు వందనాలు లార్డ్ యు ఆర్ సో వండర్ఫుల్ ఓ ప్రభువా నీ ఎంత అద్భుతకరమైన వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది వి నీడ్ టు మెడిటేట్ ఆన్ హూ గాడ్ ఇస్ దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు దాని ధ్యానించాలి హౌ వండర్ఫుల్ హి ఇస్ ఎంత అద్భుతకరమైన వాడు కంపాషనెట్ హి ఇస్ ఎంత వాత్సలత గలవాడు యు నో వి థింక్ సో మచ్ అబౌట్ అవర్ వన్నల గురించి అంత ఆలోచిస్తాం కదా ఈవెన్ థాంకింగ్ కెన్ బి ఎ బిట్ సెల్ఫిష్ మరి వందనాల చెల్లించడం కూడా కొంచెం స్వార్థంతో కూడా యు డిడ్ సంథింగ్ ఫర్ మీ ఓ ప్రభాను నాకు ఏదో చేశావు ప్రైజ్ దట్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఆన్ సెల్ఫ్ అయితే స్తుతి అనేది స్వార్థం లేనటువంటిది అంట లార్డ్ ఐ నాట్ థింకింగ్ నౌ వాట్ యు డిడ్ ఫర్ మీ ఓ ప్రభాసులు నాకు ఏం చేశావో ఆలోచించట్లేదు వాట్ యు ఆర్ అయితే నువ్వు ఏమై ఉన్నావు రూలర్ ఇన్ ద హెవెన్ పరలోకంలో పరిపాలకుడు ఆర్ ఫాదర్ హు ఆర్ ఇన్ హెవెన్ పరలోకంలో ఉన్న తండ్రివి ఆల్ మైటీ గాడ్ సర్వశక్తిమంతుడ దేవుడు ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఫేత్ when we praise him మన అట్లాని స్తుతించినప్పుడు అది విశ్వాసాన్ని వృద్ధి పొందిస్తుంది ఐ థింక్ ఆఫ్ హౌ వండర్ఫుల్ అండ్ హౌ గ్రేట్ గాడ్ ఇస్ మన దేవుడు ఎంత అద్భుతమైన గొప్పవాడు మన హార్ట్ మన హృదయంలో ఉన్న విశ్వాసం అభివృద్ధి పొందుతుంది దట్స్ ది నెక్స్ట్ స్టెప్ అది తర్వాత మెట్ దెన్ వి కమ్ టు ది లాస్ట్ స్టెప్ అప్పుడు చివరి మెట్ లోకి వస్తే విచ్ ఇస్ వర్షిప్ ఆరాధన నౌ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యు వాట్ వర్షిప్ ఇస్ ఆరాధన అంటే ఏమంటే మీ వివరించు పర్తనా నాట్ what you have learned in your church me me sangalo nerchukunnadu kaadu if you want to seriously study worship meer nijanga ee aaradhana gurinchi thevaranga aalochinchalante if you take a concordance in the english language and look at all the places where worship is mentioned in the new testament english lo unnatundi concordance theesukone nootana bandhanlo aaradhana ane maatalu anni meer chuste you will find it is not thanksgiving and it is not praise meer akkada chuse edentante adi krutajnata vandanalu kaadu stuti kaadu you ask yourself మిమ్మల్ని మీరే ప్రశ్న చేస్తారు మెనీ ఆఫ్ యు హావ్ గాన్ టు మీటింగ్స్ వేర్ యు సే యు ఆర్ వర్షిపింగ్ గాడ్ మీలో అనేక మంది ప్రభుని ఆరాధించడానికి మీటింగ్ కి వెళ్ళాట బట్ వాట్ యు హావ్ యాక్చువల్లీ డన్ ఇన్ దోస్ మీటింగ్స్ ఇస్ థాంకింగ్ గాడ్ ఆర్ ప్రైజ్డ్ హిమ్ ఐ మీన్ ఆ వర్షిప్ లో ఆ మీటింగ్ లో మీరు చేసింది ఏమిటి అంటే ప్రభు వందనాలు చెల్లించారు లేకపోతే స్తుతించారు గాని ఆరాధించలేదు బట్ యు కన్ఫ్యూజ్డ్ ఇట్ ఆల్ అయితే దీని అంత కలవరం తో నింపేశారు యు డోంట్ నో ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ థాంక్స్ గివింగ్ అండ్ ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ కృతజ్ఞత అంటే ఏంటో స్తుతి అంటే ఏంటో ఆరాధన అంటే ఏంటో గాదం తెలియలేదు అండ్ ఇఫ్ యు డోంట్ నో ది డిఫరెన్స్ అండ్ యు విల్ థింక్ థాంక్స్ గివింగ్ ఇస్ వర్షిప్ ఒకవేళ ఈ బేదం తెలియకుండా కృతజ్ఞత వందనాన్ని ఆరాధన అనుకుంటే అండ్ యు విల్ థింక్ ప్రైజ్ ఇస్ వర్షిప్ అయితే స్తుతి ఆరాధన అనుకుంటే and the devil wants you to think like that apuvadi mimmal etla talan chat chesthe so you never worship god at all devu nasal aaradhana cheyaledu you think i've done it nee chesaran devu did you worship god devu aaradhana cheva yes brother sunday morning before the breaking of bread i worship god how no sahodara rotti viriche mundu aadivaram odiyane aaradhana chesa what do you mean do you think jesus worship god only one day a week yesu christ prabhu varu varana okka sare devu aaradhana you worshiping god every day prati roju prabhu aaradhana you need to understand what worship is ee aaradhana antade meer gahinchali Worship
The Lord is in his holy temple let all the earth keep silence before him. ఆ పాతన బంధంలో ఒక మాట ఉంది దేవుడు తన పరిశుద్ధ ఆలయం అంటే ఉన్నాడు తన ప్రజలంతా మౌనంగా ఉండవలసి silence మౌనంగా ఉండేదా worship is in silence many times. అంట అనేక పర్యాయములు ఆరాధన మౌనంగానే జరుగుతుంది. I find that. నేను అనుకున్నాను worship can begin with words. ఈ ఆరాధన మాటలతో ప్రారంభించొచ్చు. then it goes on to song tarvata kirtan lo kalachu and ends in silence tarvata de maunanga unde samayam tantam avutundi if you really have worship god it, is, it would have come to silence finally mai meer nisanga devu naaradhiste chevariki vachi sariki ala maunanga unde sthuthuku vachestu most of the time it is just me and god aneka prayam ela untundi ante ki nenu devude unnama anipistu that is worship adi aaradhana In the Old Testament, the high priest was one person allowed to go into the most holy place. Father, na bandham do ati parishu do stalam lo ke veltar ke prathana yadi kudu matram. Only he and God. Atano devu dante. He worship. Ante arat jesto ne. That is the best way to worship. Adi prabhu na arat jesto sastra mein bhaan. Many times when I'm alone. Chala saal ne one time. Or when I wake up in the middle of the night and I'm lying down on my bed. Waka bala raatri samay lo na ko bhili kuchh ne bolu machi raatri lo parak mein bolu. Everybody is asleep. Andro ne thiru potnar. Me and God. Neno devu do worship. ప్రభు ఆరాధించు మై ఫేస్ డౌన్ ఆన్ ద బెడ్ నా ముఖము పరక మీద పెట్టి వర్షిపింగ్ గాడ్ ప్రభుని ఆరాధించు ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ అ మీటింగ్ లేనట్టైతే కొంచెం మీటింగ్ లో మెనీ పీపుల్ ఆర్ ప్రేయింగ్ అండ్ సంబడి ఇస్ ఇన్ దట్ కార్నర్ ఐ కెనాట్ ఈవెన్ హియర్ వాట్ హి ఇస్ సేయింగ్ అనేకులు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఎవరు అక్కడ మోల్ ఉన్నారు ఏం చెప్తున్నారు కూడా వినపట్లేదు ఐ యామ్ అలోన్ దెన్ నేను అప్పుడు అంటే కాదు ఐ కెనాట్ హియర్ హి ఇస్ 100 ఫీట్ అవే ఐ కాంట్ ఈవెన్ హియర్ వాట్ హి ఇస్ సేయింగ్ ఒక వంద అడుగులు దూరాన ఉన్నటువంటి నాకు వినపడలేదు but i'm alone then with god appu nen devudtha okkane unna let him pray i'm worshiping god here sari athana pa i'm prarthana chestunna nen devudu aaradhana chestunna there are so many situations where we can worship god anek mene atundi paristhithullo etla prabhu ni aaradhinchachu what do other people do etlu em chestaru oh brother the prayer meeting they have i can't even hear that fellow sahodrada edo prarthana meeting pettaru athane em chestunnadu anapatledu and someone else there in same language i cannot even understand as prakade evaro edo bhasha maatladutunnaru adu naake edo athana kaavatledu those are the best times for me adi naaku manchi samayalu because i can't understand that fellow's language endukante athana bhasha naaku ardham i can't hear that fellow praying in that corner athana mollo prarthana chesedu anapatledu i say great now i can worship you god sare deva ani nenu aaradhana chestunna just me and you నీవు నేను అంతే ఐ టెల్ యూ సమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టైమ్స్ ఐ హావ్ ఇన్ అ ప్రేయర్ మీటింగ్ ఇస్ వెన్ ఇట్ ఇస్ సైలెన్స్ అవ ప్రార్థన కూటాల్లో చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి సమయాలు నేను కలిగి ఉన్నది ఏంటంటే మౌనంగా ఉన్న సమయం ఇఫ్ యు లెర్న్ టు వర్షిప్ గాడ్ యువర్ లైఫ్ విల్ బి చేంజ్ ఆ మీరు ప్రభుని ఆరాధించడం నేర్చుకోవడం మీ జీవితమే మార్గం సే లార్డ్ జీసస్ యువర్ ఎవరీథింగ్ టు మీ ప్రభు ఆయన యేసు నీవే నాకు సర్వమమై ఉన్నా These are the words of a true worshiper. నిజమైనటువంటి ఆరాధకుని మాటలు Psalm 73 verse 25 73వ కీర్తన 25వ వచనం Lord Jesus who may be in heaven but thee and there's no one i desire on earth aakashamandu neevu tappa naaku evaru unnaru neevu naaku undaga lokamulo nadi eediyu naaku akkaraledu i desire no one on earth but you ee lokamulo neevu tappa naaku evaru le when i get to heaven i only want you nenu paralokaniki vellana nive da kavali that is a true worship adi nijamaina tondi if you can say that meera cheppina every day prathi roju i desire nothing on earth but you ee bhoomi meeda naaku em akkaralu neeve ka i don't want good food నాకు మంచి ఆహారం గుడ్ క్లోత్స్ మంచి బట్టలు అక్కడ లేదు ఐ డోంట్ మై హస్బెండ్ టు గెట్ మీ అ న్యూ సారీ నా భర్త నాకు మంచి చీర దేవాలని అనుకోవట్లేదు ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీథింగ్ నాకు ఏం అక్కడ లేదు ఐ వాంట్ యు నీవే కావాలి దట్స్ ఆల్ అంతే యు ఆర్ అ వర్షిప్ అది ఆరాధన వెరీ ఫ్యూ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ వర్షిప్ కొద్ది మంది క్రైస్తవులు మాత్రమే ఇట్లా ఆరాధించాలి బట్ వర్షిప్ ఇస్ వాట్ బ్రింగ్స్ హెవెన్ టు దిస్ ఎర్త్ ఈ ఆరాధన అనేటటువంటిది పరలోకాన్ని భూమి మీద తీసుకొచ్చేది యు వాంట్ హెవెన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మీ జీవితంలో పరలోకం కావాలి ఇంట్లో లెర్న్ టు గివ్ థాంక్స్ వందనాలు చెల్లించుకోండి టు ప్రైజ్ గాడ్ ప్రభుని స్తుతించడం నేర్చుకోండి and learn to worship him prabhu naradhan sanachko let's pray father just now heavenly father paraloka tandi we thank you for the reality of these things that we can experience every day prati roju kuda me anubhavinche ee vastavakamaina tondi sangathalu vadi me kondana help us to walk in the light of your word ee vakyam elugulo nadchukovali sahayam chey jesus yesu naamana prarthisthunnam